Bună ziua, prieteni! Suntem într-o zi însorită de primăvară, nu stăm în casă, dar suntem în siguranță că nu suntem în aglomerație. Tocmai am terminat o ședință de dresaj. Sunt sigur că vă va interesa ceea ce urmează să vizionăm pentru că puteți să repeta cu câinii voștri acasă. Protagonistul acestui clip este o femelă de Akita, japoneză în vârstă de 7 luni de zile. Ea este Meiko și veți vedea cam cum am inițiat pentru prima dată această deplasare lângă picior. Cum începem acest exercițiu și în ce fel reușim să adaptăm tehnica, ține de firea câinelui. În cazul acesta particular, al acestei cățelușe Meiko, fiind un câine suspicios, a trebuit să folosesc trei elemente. Bineînțeles, unul dintre aceste elemente este extrem de important pentru a putea să atrag câinele și să-i dezvolt acest spirit de cooperare. Este vorba de postura corporală, vorba de mâncare și apoi voce. Mâncarea este extrem de importantă pentru a reuși să aduc câinele aproape și să creez asocierile pozitive de care am nevoie pentru a putea să dezvolt deplasarea la pas într-un mod foarte interesant pentru câine și pe distanțe lungi. Sunt două tipuri de Akita, cel suspicios, cum este Meiko, și cel dezinvolt care îți sare direct în brațe dând din acea coadă stufoasă și cu care te poți practic îmbrățișa. Dar pentru cei suspicioși este foarte important să alegem varianta potrivită pentru, pentru inițierea unui asemenea exercițiu. Și varianta potrivită a fost să mă întorc cu spatele, să identifice cu libertatea pe care și-a putut-o lua recompensa din mâna mea, după care i-am dat senzația că recompensa pleacă de lângă ea. A urmărit-o ca un mic prădător și s-a ales cu câștigarea recompensei. Astfel, încurajând câinele să facă această mișcare, am început să descriu traiectorii, să fac arcuri de cerc sau să fac unghiuri către dreapta, moment în care, puțin câte puțin în repetiție, am început să introduc o sugestie verbală. Sugestia verbală a fost, bineînțeles, pas. Am spus pas, am pornit, după care a câștigat recompensa. Am spus pas, am pornit, după care am întârziat un pic, continuând să merg și apoi și a câștigat recompensa. O ultima asociere a fost, am spus pas, am plecat, am schimbat direcția către dreapta și după aceea și-a câștigat recompensa. Anticipează cum va câștiga și se va ține colectat. Pas! Și mi-a luat recompensa. În momentul în care o mănâncă, mă opresc un pic. De multe ori, recompensa a câștigat-o la markerul verbal IA. Trebuie să aibă un reper în care să știe că, de la care să știe că recompensa va veni. Așa cum folosesc unii clickerul. Din ce este conectată la mână, Bravo. Ia. După cum bine deja știți, în acest sistem nu este vorba doar despre inițierea câinelui. În acest sistem este vorba și de inițierea proprietarului acestei cățelușe care trebuie să înțeleagă de ce se face acest exercițiu, cum se inițiază și felul în care poate să exerseze acasă în lipsa adresorului de sigur. Mai vreți? Mai încercați un pic. Hmm? Încercați un pic, vă duceți aproape să dea cu nasul de mână, să încerceți să ia și vă îndepărtați. Așa, perfect. Perfect. Și faceți și următoarea la fel, da? Lăsați-o întâi să identifice și ați plecat. Și plecați încolo. Din așa. Și la fel, mergeți în față. După ce ai identificat, mergeți în față. Întoarceți și mergeți în față. Bun. Bun așa. Și din nou, la fel, să identifice și plecați. Hai 
Buf, buf. Ce era să ia asta? Achita, japonez. Că din fără de hat. Exact. Din multe puncte de vedere. Bine, și dați acum. Exact, asociem ce vorbeam mai devreme ca asociem, da? Hai să facem și culcatul. Îi spuneți culcat. Culcat. Dar țineți mâna sus, că ea se așează. Culcat. Bun. Bravo. 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 Mai dau? Da, da. Bravo. Și apoi vă îndepărtați de ea cu spatele și o lăsați să vă ajungă din urmă. Să ia recompensă. Da? Exact. Și ați preluat-o foarte bine. Prelungiți mișcarea de data asta cu întoarcere. Exact. O duceți. O duceți. Bun așa. Bun așa. Sper că v-a plăcut Meico. Este o prima abordare, vom continua dezvoltarea acestui exercițiu pentru că este foarte important, această cățelușă trage destul de tare în lesă, neștiind cum să meargă liniștită în ritmul stăpânului, dar deja am inițiat exercițiul. Dacă vreți să faceți asta acasă, nu aveți decât să vă înarmați cu un pic de recompensă, cu o atitudine bună, de joacă pozitivă, care încurajează câinele să coopereze. Sunt Catalin Cornea și rămâne să ne vedem cu un următor filmuleț cu noi inițieri și cu alți cății dacă se poate. La revedere!